There is an episode in the wonderful British horror classic, Dead of Night. I knew you wouldn't leave me, you go. I knew you'd come back. In which Michael Redgrave plays a ventriloquist who gets jealous of his puppet. I don't get excited. I was only joking. You know me. in an outburst of violence, destroys. The puppet breaks down. Then, in the very last scene of the film, we see him in the hospital, slowly regaining consciousness, coming back to himself. First, his voice is stuck in the throat, then with great difficulty. Finally, he is able to talk. But he talks with the distorted voice of the dummy. Why, hello, Sylvester. I've been waiting for you. And the lesson is clear. The only way for me to get rid of this autonomous partial object is to become this object. Una entradita de Slavok Sisek para el tema que nos atañe el día de hoy. Este filósofo esloveno que algunos aman, otros odian, algunos lo consideran demasiado sencillo, demasiado básico, otros lo consideran un rockstar de la filosofía actual, un falso ídolo tal vez. En general no me voy a meter a esta discusión, habrá a los que les gusta y a los que no, yo solo quería tomar este pedacito de este documental de Guía de Cine para el Perverso por la película, más que por el comentario de Sisek, The Death Night de 1945. Pero ¿por qué vemos el fragmento de esta película en particular el día de hoy? Bueno, pues porque hoy nos toca revisar a un pintor cuyo discurso tiene similitudes en la búsqueda del ello a través del uso de silencios inquietantes que nos dejan asomarnos a la psique de su productor al mismo tiempo que nos obliga a reflexionar de nuestra propia condición de espectadores. Este autor es ni más ni menos que Michael Boreman. Michael Boreman, vamos a ver un poco de su biografía, nace en Jaredsbergen, Bélgica, en 1963. Él estudió fotografía en la High School von Kurz en Western Chapin, St. Lucas, pero a partir de 1990 optó por la pintura como herramienta para expresarse en su trabajo. Muchos autores, muchos críticos mencionan que Boreman tiene influencias muy evidentes de Edouard Manet, de Gas o Diego de Velázquez. Tiene también algunos proyectos con materiales alternativos para el trabajo plástico y en los últimos años se ha dedicado a una suerte de pintura en tres dimensiones que vamos a ver más adelante. Otra cosa interesante es que Boreman ha tenido participaciones para portadas de discos y portadas de revistas que él ilustra con cierta frecuencia. Una particularidad de Boreman es que es un pintor que tiene diferentes manías a la hora de pintar y a la hora de ser fotografiado. Es muy raro que ustedes vean un cuadro de Boreman al lado de su autor debido a que este pintor tiene la cábala de no ser retratado al lado de sus obras. Otra cosa es que Boreman trabaja vestido de traje, una cuestión bastante incómoda. Si ustedes pintan sabrán que la ropa que usamos siempre tiende a mancharse de algún modo, pero Boreman trabaja con mucha elegancia, con un traje, lo cual recuerda el hábito que tenía Edouard Manet de pintar de gala. Ahora, ¿por qué estas nimiedades que parecieran cualquier cosa son importantes en el trabajo de Boreman? Porque Boreman traslada este tipo de manías a su obra. De hecho, la obra de Boreman escarba en un factor muy curioso de la pintura, que es aprovechar el estatismo para crear una relación con el espectador. Es decir, que provoca una cierta angustia, una cierta inquietud, que se magnifica cuando nosotros vemos los diferentes temas de sus cuadros. La mayoría de los cuadros de Boreman tienen como motivo el retrato, pero estos retratos no son el retrato común que tenemos colgado en la sala ni el retrato comercial que hemos visto en otros autores. En el caso de Boreman, la pincelada está asociada a una técnica de deformación del rostro que recuerda en cierta medida estas deformaciones tan populares que hizo Bacon en el auge de su carrera. Sin embargo, la pintura de Boreman no ataca esta vertiente de Bacon de la violencia, del sonido, del grito, sino que opta, como he dicho, por el estatismo y por el silencio, una carga psicológicamente pesada 
que nos pone en una situación de angustia frente al elemento que está pintado. En este aspecto, tal vez Boreman no tenga tanto que ver con Maneo con Velázquez y tiene que ver con otros autores contemporáneos que también utilizan este efecto del silencio en la pintura para crearnos una tensión frente a sus piezas. Por citar algunos ejemplos, Boreman me recuerda mucho a la pintura que realizaba Edward Hopper alrededor de la presencia de estos elementos en medio del paisaje norteamericano de los años 40. Esto no es del todo descabellado cuando pensamos que Edward Hopper influyó mucho a otros autores, especialmente en el cine, como fueron Alfred Hitchcock y como ha sido David Lynch recientemente. La obra de Hopper se entiende como una obra psíquicamente tensa, una obra que escarba en la inquietud de la escena para provocar la inquietud del espectador. Boreman trabaja sobre esta línea de producción, una obra que tiene grandes espacios vacíos, que tiene motivos que pueden ser antropomorfos o no, pero cuya ubicación y cuyos elementos accesorios nos dan la sensación de que algo dentro del cuadro es raro, de que algo dentro del cuadro es extraño, está fuera de lugar. Otro autor que se aprovecha de este efecto es Andrew Wyatt, no sé si lo ubiquen, el autor del Mundo de Cristina. En este cuadro, El Mundo de Cristina, tenemos a esta modelo enfrentada a una casa que a su vez remonta a las casas de Edward Hopper, algunas de las cuales influyeron en, por ejemplo, la casa de psicosis de Alfred Hitchcock. Andrew Wyatt también tiene diferentes desnudos, diferentes retratos que tienen esta misma sensación, esta misma percepción de algo nebuloso que flota dentro del cuadro, un gran uso del espacio a través de la tridimensionalidad y el uso de las sombras y las luces que se traslada a una narrativa de lo que está por suceder o lo que ha sucedido ya, algo que tienen en común con Michael Boremans. Uno de los cuadros donde podemos ver cómo Boreman explota esta sensación es el vestido del diablo de Devil Dress. En esta pintura tenemos a una modelo que está acostada sobre una superficie ocre, enfrentada a una pared amarillenta, una pared que se percibe tiene algunos elementos recargados en ella, pero esta modelo está no se entiende bien si dormida, muerta o solo está descansando, pero el accesorio que la acompaña es un enorme cono de una apariencia aterciopelada en un rojo que no es un rojo brillante, de hecho es un rojo un tanto opaco. Y estos son todos los elementos que requiere para hacer que nos preguntemos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que pasa en esta escena. Otros cuadros que invitan a este juego de relacionarnos con la obra son aquellos retratos donde los modelos están de espaldas, algo que ya había sido utilizado por Magritte pero no en este sentido. En Boreman, el modelo de espaldas oculta el rostro al mismo tiempo que oculta la identidad, pero nos esconde algo a propósito. Pareciera que no es el autor el que ha elegido esta pose, sino que el modelo ha dado la vuelta dentro del cuadro para negarnos la visión de lo que popularmente o habitualmente es un retrato pictórico. Boreman pervierte nuestras coordenadas naturales al asociarnos con una pintura y oculta el sentido real de las obras. La obra de Boreman recuerda mucho el trabajo de Gerard Richter, especialmente en la etapa en que trabajaba el realismo a un sentido extremo. Por ejemplo, hay una relación a nivel visual entre esta técnica de barrido que evoca un desenfoque, aunque no es un desenfoque fotográfico, y la serie Octubre 18, 1977, que Richter presenta en 1989, a propósito de los conflictos de la fracción del Ejército Rojo entre la década de 1970 y 1990. Esta banda liderada por Andreas Bader, también conocida como la banda bader Mainforth, desató una guerra de guerrillas urbanas en la República Federal de Alemania en la posguerra, que mantuvo en jaque al gobierno alemán prácticamente hasta la década del 90. En esta serie, Richter utiliza las diferentes fotografías de prensa de los guerrilleros asesinados o los guerrilleros que se han suicidado según la versión oficial y los reproduce en múltiples ocasiones aprovechando el desenfoque propio de la fotografía de la época. En estas obras vamos a encontrar un barrido similar al que utiliza Boreman para acentuar la tensión de la escena. En el caso de Richter, los cadáveres o bien las fotografías tomadas de estas personas de apariencia joven que ahora sabemos que están muertas, en el caso de Boreman, para dar la sensación de un movimiento focal, es decir, que no nos permite fijar la atención en el motivo representado. Boreman tiene ecos más recientes en los medios masivos de comunicación. Hay muchas series que retoman la presencia de objetos o de elementos e incluso de personas fuera de una normalidad 
para evocar una sensación de angustia en el espectador, para evocar una sensación de desasosiego frente a lo que estamos observando. Un ejemplo que se me ocurre rápidamente es la serie Black Mirror. Black Mirror, además de tener una fotografía tremendamente pictórica, reutiliza la ubicación de elementos fuera de la normalidad a pesar de los colores apastelados que nos presenta la paleta de diferentes episodios. No obstante, la pintura de Boreman no apela a crear una atmósfera oscura, una atmósfera de terror, por decirlo de algún modo, como sí hacen otros autores, como es la obra de Darío Zagarsky o bien la obra de Maya Kulenovic, sino que en el caso de Boreman pareciera ocurrir de una manera indirecta, como sucede en la obra de Wyatt, la obra de Hopper y en menor medida la obra de Richter. En este aspecto, la obra de Boreman nos permite estudiarla desde un enfoque psicoanalítico, ya que la obra de Boreman no presenta escenas oscuras per se, escenas de terror, sino que ahonda en nuestra percepción y la inquietud que nos provoca encontrarnos de frente a estos motivos que asociamos con nosotros mismos. La pintura de este autor apela al silencio, no nos ofrece gritos, no nos ofrece el terror, sino que busca esa comunión tan íntima que se da entre el espectador y el silencio que surge de una pintura que esté aspirando a ser una obra de arte. Una relación íntima que establecemos con los motivos representados. De parte de un autor que trata de liberarse del ello, de esa fuerza oscura que está detrás de su trabajo, convirtiéndose a sí mismo en su trabajo. Una estructura psicoanalítica revisada por diferentes autores, entre ellos Sigmund Freud. Ya para concluir, les quería recomendar algunos libros que tal vez les sirvan para entender este tipo de enfoque psicoanalítico. Por ejemplo, el libro Psicoanálisis del Arte de Sigmund Freud, o también uno más reciente, El robo de la Mona Lisa, de Darian Lieder, El robo de la Mona Lisa, lo que el arte nos impide ver. Este es de Editorial Sexto Piso, es un libro bastante bueno, que retoma algunos conceptos de Freud alrededor del análisis de la pintura. Otro libro que también pueden leer es El arte como expiación de Ana Adel. Este es de Editorial Casimiro, es un librito bastante bueno que también nos va a explicar esta relación que hay entre el artista y la percepción que se tiene sobre su sufrimiento como expiación. Sin romanticismo, sino desde un punto de vista mucho más serio de parte de Ana Adel. Otro libro que no tengo a la mano pero que también les podría interesar es El hombre de la arena de Eta Hoffman, especialmente la edición que trae el prólogo de Sigmund Freud y que nos va a ayudar a entender las metáforas presentes en este personaje. También si tienen tiempo pueden leerse en Nuestro lado oscuro una historia de los perversos de Elizabeth Rodinescu. Este libro va a ahondar en distintos arquetipos culturales surgidos de la perversidad occidental. Es un libro muy muy interesante también. Y si tienen ganas de leer algo que no sea un ensayo, también les recomiendo un libro que opera bajo esta misma premisa de Boreman y de Black Mirror en cierta medida, que es Pájaros en la boca de Samantha Shevin. En México está editado, me parece, por Almadía. Es una autora argentina muy, muy interesante que tiene cuentos de terror muy recomendables si les gusta este tipo de obra. Es un libro muy, muy interesante. Les recomiendo que lo lean. Pues bueno, esta es una cápsula a propósito de Michael Boreman, un autor muy recomendable que me parece muy interesante. Síganlo de cerca. Hay mucho material de él en la red, así que pueden acceder a su trabajo con cierta facilidad. Hay algunos catálogos publicados que se pueden encontrar en México, pero en general su obra todavía no tiene publicaciones tan abundantes como otros autores. Les agradezco mucho que hayan visto esta cápsula, ojalá les haya parecido interesante. También los invito a que nos digan de qué otros autores quieren que hablemos. Esta cápsula en especial es una recomendación que nos hacían, desafortunadamente o borraron el comentario, yo lo perdí, me disculpo. Estoy leyendo todas sus opiniones, tanto las buenas como las malas, así que muchas gracias por ver este video. Sigan creyendo en el arte, sigan creyendo en la pintura. Un saludo y nos vemos muy pronto. Ahí. Antes que nada, gracias por la recepción que tuvo el video de... Chale, se me olvidó. <ríe>